the salon ruined my hair. Okay, so dito mo pa lang makikita mo na na mali. May mali talaga sa ginawa nila. Okay, so ito actually yung naisip kong isuggest sa kanya. Pero ayoko magmagaling. Hello! It's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, isa na namang episode ng Hair Stylist Reacts. And sa video na ito, mag-react tayo doon sa video ni Mommy Chris Lumagi kung saan nagpa-rebond siya sa isang sikat na salon and na-ruin ang kanyang hair. So ang title ng vlog niya ay I Ruined and Revived My Hair for a Week. Kung gusto niyo ang malaman ang aking reaction sa video na ito, please keep on watching. All right guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So, si Mommy Chris, talagang matagal na akong nanonood ng mga vlogs niya. And I really like her contents. Kaya, I'm a fan of her vlogs. And bukod sa YouTube, pinafollow ko rin siya sa Instagram. Kaya, nakita ko sa stories niya kung ano nangyari talaga doon sa buhok niya. So, abang na abang din ako kung ano ang mangyayari sa hair niya. So, without further ado, let's begin with our reaction. Today is a Saturday at naisip ko na pumunta na sa mall para maipaayos ko na ngayon aking buhok. Napaka-unruly na niya. Kailangan niya na ng professional intervention. At naiwan ko kasi yung aking mic. Pasensya na kaya I'm doing the voiceover. Pero eto yung ating before. Tingnan nyo naman. Ang tataba po ng hibla ng aking buhok. Napaka-unruly. Mm -mm. Kaya nung nandun na po ako sa may salon, talagang si neighbor ko yung unang ginawa nila sa akin. Actually, ang ganda talaga ng buhok ni Mommy Chris. Bago pa siya magpareban talaga, feeling ko talaga yung hair niya ay straight or kung hindi man siya considered na straight ay super minimal lang yung pagka-wave ng buhok niya kasi bagsak talaga yung hair niya. Maganda nga talaga yung hair ni Mommy Chris. So, ando na siya sa salon ngayon and I've been to this salon also. Eh, okay naman ang service nila sa akin. Ang ginawa ko nun ay highlights and hair color. So, iiwanan ko na lang dito sa info box up yung video ko tungkol dun. So, naisip ko magparibon para, alam nyo na, less styling, mas manageable. Kaya, ayan, habang sila po ay bising-bising na papahid ng rebonding cream sa aking buhok, ako po ay nag-e-edit. At nakakatuwa, nilagyan pala nila ng plastic yung aking buhok para makulob, maluto yung gamot. At nilagay na nga po ko dito sa parang spaceship na ito. Okay, so far, yung procedure kung paano nag-rebond ng buhok ay tama naman. So, nilalagay yung rebonding cream sa hair and parang niluluto yung buhok mo. So, ang, ang indication kasi na ready na siya for rinsing ay dapat medyo uh, nasa-stretch mo na siya. Yung nilagay sa kanya na parang spaceship ay nakakatulong para mas malesen yung time dahil nga syempre ang mga salons na ganito ay nasa air condition na area so bumabagal yung process ng rebonding dahil din hindi siya ganun kainit. And then the unthinkable happened. The salon ruined my hair. Okay, so dito mo pa lang makikita mo na na mali. May mali talaga sa ginawa nila. Hindi nila madedenay na hindi pa kasi tapos yung process. Kasi nga, kita mo na nasunog talaga yung buhok ni Mommy Chris. And, ay, grabe. Talagang naiintindihan ko kung bakit super duper sad siya doon sa mga IG stories niya. This is 80% dry. And as you can see, yung parang, ano na siya, wire. Hindi halata na super damage yung hair ko kasi pinlansya nila. Pero if you run your fingers through my hair, mararamdaman mo na lumalaban siya kasi sobrang, sobrang sunog. Sobrang tostado siya. Okay, so after kasi no rebonding cream, uh, paplansyahin nyo yung buhok. Tapos pagkatapos na may ipapatong pa sila na isa eh, which is yung neutralizer yata yun. Hindi kasi ako nagre-rebond guys, pero nalaman ko yung process ng pag-rebond. Kasi yung dating salon ng sister ko ay nagre-rebond sila doon. And also may video ako nung step by step kung paano sila nagre-rebond. Iiwan ako na lang din dito sa info box up. Walam ko kung kanino ako magagalit, sino yung sisisihin ko. Pero ngayon parang yung pakiramdam ko, parang gusto ko sarili sa sarili ko na ikaw kasi. Bakit ba kasi? Anong pang problema sa buhok? Lagi mo kayo ni iba. 
Sabi ko kanina, ang ganda-ganda ng buho ko. Oo, medyo frizzy siya kasi we yung weather na humid. Oo, kasi hindi naman siya perfectly healthy. But, but, but my hair is okay. My hair is healthy nung pumasok ako. You can still run your fingers through it. Ito, as in super duper crunch. Okay, so sobrang sama na talaga ng loob ni Mami Chris dito sa loob ng sasakyan. And I understand her kasi nga, syempre pumasok ka nga diba, sa salon para nga magpaganda ng buhok mo. And nung nag-post siya sa Facebook niya, nag-comment actually ako, tinanong ko siya kung uh, ano, ano yung reason kung bakit natusta yung hair niya. Kasi ang naiisip ko lang na reasons nun ay kung nagkulay siya uli ng buhok ng black na hindi nila alam o kung bleach ba yung buhok ni Mami Chris before, parang hindi naman yata. Pero ang sinabi sa kanyang dahilan ng, ng stylist doon ay dahil daw lagi siya nagsistyle ng buhok. Which I think is not a valid reason para matusta yung hair niya. Kasi maraming mga stylist talaga na super galing mag ribbon na, na kahit damage yung hair mo ay mapapaganda talaga nila. Shout out to si Loves Chading kasi ang dami na niyang na magic na mga hair. So iiwanan ko yung channel niya sa description box below. I-check nyo doon. So hindi ako naniniwala na dahil nagpa-plancha ka, nagkukulot ka ng buhok, kapag nagpa-rebond ka ay matutusta, hindi yata yun. So, feeling ko, either na sobrahan, dahil nga ginamita nila ng heat, baka lumagpas sa oras. Medyo delikado talaga kapag buhok na yung pinag-uusapan. Kaya, ayun, wag natin lahatin lahat ng mga stylist. Sometimes, meron din silang bad days. And, sadly, ayan, nasira yung buhok ni Mommy Chris. Ayan, forward na natin sa time na kanyang babanlawan. Na mahugasan yung aking buhok, sobrang as in pinipigilan ko lang yung sarili kong mag-breakdown dito. Sa totoo lang po, nakakainis talaga yung buhok ko. And again, I'm putting my trust kay Pantene Salantastic Long Hair Solutions and of course, si Pantene Total Damage Care Shampoo. Ang una kong ginamit, meron itong Pro-V and Rice Oil Essence. Okay, so kung ang hair mo ay damaged, actually yung buhok ko ay very damaged dahil na rin sa bleaching. Kapag tayo ay nagsha-shampoo, katulad din ng binanggit ko sa first na hair stylist reacts video ko, dapat sa anit lang or sa may root area lang tayo nagsha-shampoo kasi nga very damaged na yung mids and ends natin. Kaya kapag sina-shampoo natin ito, uh, magiging maganit na siya. So, katulad nung pinapakita ni Mommy Chris sa video, lumalaban daw yung hair niya, hindi niya nara-run through. Kasi hindi na, in, kumbaga hindi na siya yung normal strands ng buhok mo. Uh, damaged na siya. And ang shampoo ay mas nakaka-dry ng hair natin. Itong panty na to, I'm sure meron siyang sulfate which is also drying sa buhok. Kaya kapag damage na yung buhok nyo, whether you're coloring it or nagpariband kayo ay nagka-hair disaster, huwag nyo nang shampoohin lahat ng parts ng buhok nyo, yung anit lang. Moisture sa buhok ko. So, eto na po siya, no? <laughs> Okay, so, nung nagpatayo na ng buhok si Mommy Chris, ayan na, ang katotohanan. Nakita nyo ba yan? Yung mga nagsasabi, it's not that bad. It is. It is super bad. So, ito na po yung update natin. Ano po? Sa ayan, kilala ko tong, ano salon na to. Um, hair shaft naman ito. Pinafollow ko kasi siya sa Instagram. Dahil super gaganda ng kanyang mga hair transformation din. Si, ano to, Carl yata yung pangalan niya. Okay, so ito actually yung uh, naisip kong isuggest sa kanya pero ayoko magmagaling doon sa comment section sa Facebook niya kaya hindi na lang ako nagreply reply nung nag-reply siya sa akin. Uh, cysteine Hair Treatment. May videos ako about cysteine treatment especially with the brand Luxless. Natry ko na kasi siya multiple times and it works best kung Luxless din yung keratin treatment na i-apply mo after the cysteine. Yung cysteine kasi ay para siyang Brazilian blowout din yung style niya pero wala siyang formal dehyde. Mas okay siya actually. Ayan. So lalagyan nila ng gamot ngayon uli yung buhok niya but this is just a treatment so hindi siya nakakasira ng buhok. Okay, na sana maging okay lahat. And this is the second step. I think this is the keratin treatment that they had to do para kahit papaano, the texture will improve. Pero sinet na yung expectation ko na the damage will be there. 
Okay, so tama ako. May keratin treatment after the cysteine. Pero hindi binanggit kasi kung anong brand ang ginagamit nila. So, itong keratin na to, parang uh, makakatulong siya para ma-seal din yung keratin or yun na walang protein dahil sa damaged hair. So, most probably magiging maganda ang bagsak ng hair ni Mommy Chris because she did the cysteine plus keratin treatment dito sa hair shaft. So, after ng keratin, hindi na siya actually babanlawan, katulad ng mga Brazilian blowout. Blower lang siya, plant siya, and you're good to go. Ting hair, ayan, naka-style, kaya maganda. O, oh, ba Ang layo ng itsura dun sa nauna. Ngayon, mas nahahawi ko na yung buho ko using my fingertips. Ayan. Mm. At saka, makikita nyo pa rin may damage dito sa part. So, forward na tayo dun sa day na siya ay mag -re na para makita natin ang katotohanan. Medyo oily na tayo dito, mm -mm, kaya nangingintag tayo at ang anak ko tinatawag na. Okay, so kapag ikaw kasi nagpa-Brazilian blowout or keratin or cysteine, habang nagtatagal, syempre nagsisecrete ng oil yung anit natin, kaya ito ay nagiging oily na, pero okay lang yan. I-savor natin ang moments na naglalabas ng oil ang ating hair. Nakakatulong dun ito para uh, manuot yung treatment sa hair natin. So kapag tayo ay nagbabanlaw ng... Uh, keratin or Brazilian blowout, ang ginagawa ko lang ay sinashampuhan ko lang yung anit ko, yung parts na oily. Okay? So, hindi natin uli sashampuhan yung buong hair natin. Look. Anyway, again, gagamitin ko si Pantene Total Damage Care Shampoo para malinisan ng maayos yung aking anit at saka yung aking buhok. And talaga on the ko Okay guys, so ayun nga, kinampo uli ni Mommy Chris yung from roots to ends niya. Siguro nasanay rin siya na ganun kasi nga maganda yung hair niya dati. And it works for her, or maybe she has oily hair, kaya niya nagagawa yun. Pero ang recommended ko talaga, ako talaga yun, no? So based sa aking experience, nakakadry to ng buhok. Lalo na kung may sulfate yung ginagamit nyong shampoo. So, kung mas okay, kung meron kayo na sulfate-free na shampoo, that's better. Ang magagawa nito is baka mas strip off niya yung keratin, yung cysteine na nilagay sa hair nyo. Natry ko na kasi dati yun, na sinampo ko lahat ng hair ko and kaka keratin treatment ko lang or Brazilian blowout nun, nawala talaga siya kagad. Nawala yung effect niya kagad. O, oh, nakikita nyo ba ang mirakulong nangyayari sa inyong harapan na susuk play ko na yung buhok ko kahit basa. Nung una, nako, sinubukan ko lang sa ibabaw lang ako na nakarating sa baba, hindi ko masukla yung buhok ko. Okay, so it's good to see na may effect pa rin yung keratin treatment sa kanya kahit na shampoo niya yung buong hair niya. So, kung ganyan yung length ng buhok nyo and medyo wavy, a little bit wavy yung hair nyo, na ko mga tips para hindi mag-fly away yung mga ganyan na alanganin yung hair length. Iiwanan ko rin dito sa info box up yung yung video ko tungkol sa paano maiwasan yung fly away lalo na pag ganyan ka short yung hair step, step, So another tip guys, kapag kayo ay may damaged hair, again, whether it's overprocessed or kung kayo ay nagko-color ng hair, I suggest na hindi kayo mag-wash ng hair daily. If you want to wash your hair daily, don't use shampoo daily. So si Mommy Chris, ayun nga, siguro sanay nga siya na sinashampoo lahat ng parts ng buhok niya. So kapag lagi ka nagsashampoo ng may sulfate, maaaring mas rip off uli niya yung oils or yung keratin na nilagay sa hair niya. So most probably, mabilis mawawala yung effect ng Brazilian blowout or yung cysteine treatment na nilagay sa kanya. bumalik uli, di ba? Parang bumalik uli sa dati. do maganda na yung length kasi maganda yung pagkakakat. Hindi siya yung parang makapal dito sa ilalim. Medyo soft layer siya. Siguro nga, siguro kasi nga dahil din doon sa aftercare niya. Anyway, I know it's going to be a very, very long journey from here para maibalik natin yung dating sigla buhay ng aking buhok. 
Mm -mm. Pero sana natuwa pa rin kayo sa atin. Okay, so it's nice to see na may positive outlook pa rin siya dito sa nangyaring ito. And also, yung pag-share niya ng story na ito ay magsisilbing aral din, di ba? Doon sa mga iba na medyo maging cautious tayo, lalo na kapag nagpupunta sa salon. At uh, ingatan din natin yung ating buhok. <laughs> so, siguro next time, uh, make sure kung kayo ay magpapasalon, it's a strand test muna yung hair nyo para malaman kung kaya nung gamot or kung masyado matapang yung gamot para sa hair. Para if ever na magkaroon ng abiria, ay maliit na part lang ng buhok nyo ang masisira at hindi yung buong hair. Actually, may nakita ako na next video after this one, dun sa update niya sa kanyang hair disaster. And mukhang nag-work talaga sa kanya yung Kera Collagen na conditioner na yon. So, siguro ginagamit yon as aftercare kapag ikaw ay nagpapasalon. So, siguro mas magiging maganda yung epekto ng mga treatments sa buhok ni Mommy Chris in the future kung isa-start na niya na ang shampoohin lang ay yung ating root area or yung scalp area and then i-flow na lang niya yung conditioner sa mids and ends. Ang dami ko nang sinabi. <laughs> so that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Lollipop, lollipop, oh, lollipop.